Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler des deux importantes conférences qui mènent aux créations du Dominion canadien en 1867. Ces conférences s'appellent la Conférence de Charlottetown et la Conférence de Québec. Tout est commencé en septembre 18-1864. Les provinces de l'Atlantique parlent d'une coalition qui inclut Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard. Ils décident d'avoir une conférence dans Charlottetown pour discuter l'idée d'une union qui se passe du 1er au 9 septembre. Non, non, je n'ai pas d'accord avec une union atlantique. D'accord. Ah oui, je sais. Puis les observateurs qui assistent aux conférences proposent une nouvelle idée. Je suis John A. McDonald, chef du Canada Ouest. Et je suis George Etienne Cartier, chef du Canada Est. Et moi, je suis George Brown, chef du Parti Formaliste Clear Grid. On propose une plus grande union qui inclut toute l'Amérique du Nord-Britannique. Oh, 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 oui, je sais. Lodger, Lodger, tu as faveur de discuter une union avec toute l'Amérique du Nord-Britannique. Dis oui! Oui! Quelqu'un opposé à cette proposition? Science. Donc, c'est décidé qu'on va discuter en... Une union plus grande à la pr prochaine conférence de, à Québec. Un mois plus tard. La prochaine conférence prend place au Québec et commence le 14 octobre 1864. Les pays étaient réunis pour deux semaines pour discuter la question d'une union fédérale. Donc c'est décidé. On va commencer une union fédérale qui inclut toute l'Amérique du Nord britannique. <laughs> en sable, il écrit une résolution de Québec. 72 résolutions, ça propose système de gouvernement et une confédération. Adapté par le Parlement britannique. La confédération est formée avec Canada Ouest, Canada Est, Nouveau-Brunswick et New York. Le 1er juillet 1867, ce nouveau pays. The Dominion, sir. Canada! Woo! Yeah. 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 Yeah.